Hello, Assalamu alaikum. This is Ridwan once again from Mahasa University, Malaysia. Ask camera Mahasa University, Mool campus, Sujana Putrake, Apnadeshate, Shomadici, Ask Mahasa University campus, Kapna Derke Guri de Cabo, plus Mahasa University, the Jara, Poralaka Kurtesan, a diploma complete Kore, Bangladesh, the Bibino subject, diploma complete Kore, Malaysia, the BSc engineering, Balobalo subject, Koraza, Asian Porke, Aske, Alochana Kurbo, Amade Shoddo. Malaysia Agoto, Nobin student Mohammed Azmin Ahsan Shate Azmin Ahsano Bangladesh Tiki, diploma in marine engineering complete Korea Mahasate, bachelor in mechanical engineering complete Korea John Ekanarse. Okay, Apra Dictabas and Amra Boshia, see Mahasa University Mool campus, Mahasa University Mool campus, Epashamra Dictabas, see Mahasa University hostel, Satru hostel, Ebong Satri hostel, Ebong Sat hostel Gulakin Takbara University Pashe. Hostel পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাইব্রেরি দোতলাতে লাইব্রেরি এরপরে মেইন মূল যে ভবনটা দেখছেন আপনাদের পিছনে এটা মূলত মেডিকেল ইউনিট এখানে মেডিসিন এর ফ্যাকাল্টি নার্সিং এর ফ্যাকাল্টি এরপরে আমাদের হাতের বাম পাশে যে ফ্যাকাল্টি আছে এটা হলো আপনার ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি এবং ফার্মেসি ফ্যাকাল্টি এরপরে যেটা আছে এটাই হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি লাস্টের যে ভবনটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি এরপরে যেটা আছে আপনাদের স্পোর্টস সেন্টার আছে ওখানে জিমনেশিয়াম এরপরে সুইমিং পুল বাস্কেটবল ফুটবল সমস্ত খেলার ইনস্ট্রুমেন্ট ওখানে আছে যাই হোক বেসিক্যালি এই ভিডিওতে আপনাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেব সেটা হলো বাংলাদেশ থেকে অনেকে স্টুডেন্ট আছে যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন পলিটেকনিক সরকারি পলিটেকনিক বেসরকারি পলিটেকনিক যেখান থেকে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করুক তাদের জন্য মালয়েশিয়াতে যদি बीएससी করতে চায় যেই সুযোগ সুবিধাগুলো আছে এই নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের সাথে আমাদের সাথে সময় দিবেন মাহাসা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্ট মাত্র 3-4 সপ্তাহ যাবত মালয়েশিয়াতে আসছে জনাব মোহাম্মদ আজমির হাসান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মালয়েশিয়ান মাহাসা ইউনিভার্সিটি যাই হোক তুমি মাহাসা ইউনিভার্সিটি তো बीएससी এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসছো এরপরে তুমি পূর্বে বাংলাদেশ থেকে কোন সাবজেক্টে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছো আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এটা শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক এটা তোমার প্রাইভেট একটা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল ওখান থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করছো এরপর এখানে बीएससी ইন মেকানিক্যাল আসছো বাংলাদেশ থেকে আমরা জানি সাধারণত দেখা যায় এসএস এবং ইন্টারমিডিয়েট করে মনে করে যে বিদেশে যাওয়া যায় ডিপ্লোমা করে মনে হয় এরকম যাওয়া যায় না কিন্তু এটা বেসিক একটা ধারণা আছে সেই ক্ষেত্রে তুমি কোন দিক থেকে তুমি উৎসাহিত হলা যে ডিপ্লোমা করে बीएससी করতে বাইরে আসবা অ্যাকচুয়ালি মেকানিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আপনারা হচ্ছে আমি যখন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করছি তখন আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে ভর্তি হওয়ার জন্য बीएससी করার জন্য ইয়া করছি ঘুরছি কিন্তু গেছি অনেক ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আমার আসলে ওইভাবে আমি দেখছি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভিতরে আপনার ওইভাবে ভালো ইউনিভার্সিটি আমি পাই নাই পাওয়া যায় নাই পাওয়া যায় স্পেশালি ফর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর আপনার ডিপ্লোমা করে আপনার হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডুয়েট তো সেখানে চান্স পাওয়ার সোর্ট আপ না পাবলিক ইউনিভার্সিটি একটা আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সোর্ট আপ তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার এক টিচারের সাথে কথা বললাম উনি আমাকে সাজেস্ট করলো যে তুমি বাইরের দেশে ভালো ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করো ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে আমি অনলাইনে আপনাদের ইয়াটা পেলাম ওখান থেকে নাম্বার কালেক্ট করে আমি যোগাযোগ করা শুরু করছি আর কি সেখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে কথা বলে আমি ঠিক করছি যে না আমি বাইরেই পড়ালেখা করব ঠিক আছে ওখান থেকে আমি সবকিছু শুরু করছি তার মানে তো ওখান থেকে তুমি ধারণা নিলে যে ডিপ্লোমা শেষ করে বাইরের দেশেও থেকেও बीएससी নেওয়ার সুযোগ আছে এখন তো তুমি মাহাসা ইউনিভার্সিটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসছো তো ক্লাস তো অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে আর কেমন মনে করছো তুমি বাংলাদেশ থেকে যে ডিপ্লোমা করছো সেই ডিপ্লোমা অনেক কাজে লাগতেছে বা হ্যাঁ এখানে আমার কাজে লাগতেছে বল হচ্ছে এখানে আমার ডিপ্লোমা ছিল 4 বছর আর ওখান থেকে আমি আমার যে সাবজেক্ট रिलेटेड যে সাবজেক্টগুলো আমি এখানে পাবো ওগুলো এখানে সেই ক্যারিকুলার ট্রান্সফার করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমার এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশনটা অনেক কম সময় 4 বছরের বেসিটা আর 4 বছর লাগতে না আড়াই বছর বা 3 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে টাকাও কমে আসবে সবকিছু কমে যাবে আর আমি তোমার এখানকার মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের লাইভ সরি ল্যাব ফ্যাসিলিটি বা डिप्लोमा कर 
বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য যারা ডিপ্লোমা সাজেশন কমপ্লিট করেছে তাদের জন্য সাজেশন তো তোমার কি তাদের জন্য সাজেশন হচ্ছে একটাই যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভিতরে এরকম কোন এরকম আমরা মালয়েশিয়াতে যে ফ্যাসিলিটি এখানে পাবো পাওয়া যাবে আর কি কিন্তু বাংলাদেশে এরকম কোন ফ্যাসিলিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নাই যে ক্ষেত্রে সেম টাকার ভিতরে অনেক কম খরচে আমরা এখানে পড়ালেখাটা শেষ করতে পারি ভালো মানের ইউনিভার্সিটি পাচ্ছি যেখানে অনেক ল্যাব ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাবে আর কি সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাংলাদেশে এরকম কিছুই নাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে নাই নাই এরকম নাই তো ডিপ্লোমা আমার মনে হয় যে ডিপ্লোমা শেষ করার পরে মালয়েশিয়া প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মাস ইউনিভার্সিটি অনেক অনেক ভালো সে ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করতে যে খরচ এখানে তার যে খুব বেশি খরচ তা না খুব সামান্য একটু বেশি বেশি হবে কিন্তু কোয়ালিটি অফ এডুকেশন সে অ্যাসেপ্ট করতে পারবে অনেক অনেক ভালো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে সরকারি হোক বেসরকারি হোক বিভিন্ন সাবজেক্টে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছো তুমি ওই সাবজেক্ট রিলেটেড সাবজেক্টে কিন্তু মালয়েশিয়াতে বিএসসি করতে আসতে পারবা সেক্ষেত্রে তোমার সময় কমে আসবে এবং কি তোমার টাকা পয়সাও কম লাগবে আর দেখা গেছে এখানকার একটা ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা সার্টিফিকেট পাবা বা একটা এডুকেশন পাবা তোমাদের যদি এরপরে আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের এখানে কমেন্টস করতে পারো আমাদের এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তোমাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যারা মালয়েশিয়াতে অধ্যয়নরত আছি বা অধ্যয়ন শেষ করেছি ওকে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত